రాష్ట్రంలోని బెల్లంపల్లి మున్సిపాలిటీని ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దడానికి నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులను కోరారు రాష్ట ప్రభుత్వం చేపట్టిన పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఆయన సోమవారం పట్టణంలోని పది పదకొండవ వార్డుల్లో ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు ప్రతి నెల రాష్ట ముఖ్యమంత్రి మున్సిపాలిటీలకు నిధులు కేటాయించడం గొప్ప విషయమన్నారు అధికారులు వార్డు సభ్యులు కలిసి తమ వార్డు అభివృద్దికి ప్రణాళికలను సిద్దం చేయాలని అభివృద్ది కార్యక్రమాల్లో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని ఆయన కోరారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పల్లెలని కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి అట్లనే పల్లె ప్రగతిని మన పట్టణ ప్రగతి పేరు మీద పట్టణాలను కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఒక కోణంతో మరి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి నాలుగు తారీఖు వరకు చేయాలని చెప్పేసి ఆదేశం ఇచ్చినందు వల్ల ఈరోజు బెల్లంపల్లి పట్టణంలో పదకొండవ వార్డులో దీన్ని మొదలు పెట్టుకున్నాం అట్లనే ఈరోజు ముప్పై నాలుగు వార్డులకు బెల్లంపల్లి పట్టణంలో ముప్పై నాలుగు వార్డులు ఉంటే ముప్పై నాలుగు వార్డులు కూడా వాళ్ళ పట్టణ ప్రగతి మరి ప్రారంభించుకున్నాం గొప్పగా అందరూ కూడా మహిళలు యువకులు పెద్దలు అట్లా ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని ఎక్కడికక్కడ ప్రతి వార్డు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ చెత్త చెదారం కానీ ఇట్లా అన్నీ కూడా కూలిపోయినటువంటి గృహాలు కానీ అన్నిటిని కూడా మనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఆదరాబాదరాగా పోయి నవ్వుల పాలు కాకుండా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఈ రోజు నుంచి మరి అందరు అధికారులు అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూర్చొని మరి కార్యక్రమం మొదలు పెట్టుకోవడం జరిగింది తప్పకుండా మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ అన్నిటికంటే బెల్లంపల్లి పట్టణానికి మరి గొప్పగా చేసుకుందామని చెప్పి అందరూ ముందుకు వస్తున్న సందర్భంలో అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ ఉన్నటువంటి ఈ కూలిపోయినటువంటి గృహాలు కానీ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి స్థలాలలో పట్ట భూములలో కానీ ప్రభుత్వ భూములలో కానీ ఈ చెట్లు ఏ తుమ్మలు ములిచి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డులో దుర్గంధమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా శుభ్రంగా చేయాలి దానికి ఎవరైతే పట్టాదారులు ఉన్నారో వారికి మరి ప్రభుత్వ అధికారుల ఆదేశాన్ని వారు చేయాలి ఒకవేళ చేయనట్టయితే మరి వాటిగా చేపించి దానికి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో మరి కూలి మనుషులను పెట్టి దాన్ని సాఫ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ ఇవ్వండి మీకు నచ్చిన వారికి షేర్ చేయండి